La misericordia divina nella mia anima. Diario di Santa Suor Faustina Kowalska. Tenebre e tentazioni. La mia mente era stranamente ottenebrata, di nessuna verità mi sembrava chiara. Quando mi parlavano di Dio, il mio cuore era come un sasso. Non riuscivo a trarre dal cuore nemmeno un sentimento d'amore per Lui. Quando con uno sforzo della volontà cercavo di stare vicino al Signore, provavo gravissimi tormenti e mi sembrava con ciò di spingere il Dio ad un'ira ancora maggiore. Non ero assolutamente in grado di meditare, come ero solita fare in precedenza. Sentivo un grande vuoto nell'anima e non riuscivo a riempirlo con nulla. Cominciai a soffrire la fame e la nostalgia di Dio, ma constatavo la mia completa impotenza. Provai a leggere ad agio, frase, dopo frase, ed a meditare in quel modo, ma anche questo fu inutile, non capivo niente di quello che leggevo. Davanti agli occhi della mia anima, c'era continuamente tutto l'abisso della mia miseria. Quando andavo in cappella per qualche pratica di pietà, provavo ancora maggiori tormenti e tentazioni. Talvolta per tutta la durata della Santa Messa lottavo con pensieri blasfemi, che premivano per giungere alle mie labbra. Provavo avversione per i santi sacramenti. Mi sembrava di non ricavare alcuno dei benefici che i santi sacramenti procurano. Mi accostavo ad essi solo per obbedire al confessore e questa cieca obbedienza era per me l'unica via attraverso la quale dovevo procedere e la mia ancora di salvezza. Quando un sacerdote mi spiegò che queste sono prove mandate da Dio e che nello stato in cui sei, non solo non offendi Dio, ma gli sei molto gradita, questo è un segno che Dio ti ama immensamente e che ha molta fiducia in te, dato che ti visita con queste prove, queste parole però non mi diedero alcun conforto, mi sembrava anzi che non si riferissero affatto a me. Una cosa mi stupiva. Talvolta capitava, quando soffrivo tremendamente, che, nel momento in cui mi avvicinavo alla santa confessione, cessavano all'improvviso quei terribili tormenti, oh, ma appena mi allontanavo dalla grata, tutti quei tormenti si abbattevano su di me con un accanimento ancora maggiore. Allora cadevo con la faccia a terra davanti al Santissimo Sacramento e ripetevo queste parole, anche se mi uccidessi, io confiderò in te. Mi sembrava di morire per quelle sofferenze. Il pensiero che mi tormentava di più era quello di essere respinta da Dio. E poi seguivano altri pensieri, a che scopo impegnarmi? Per la virtù e le buone azioni? Perché mortificarsi e annientarsi? Perché emettere i voti? Perché pregare? Perché sacrificarsi e annientarsi? Perché far di sé un olocausto ad ogni passo? Con che vantaggio, se sono già? respinta da Dio? A che pro questi sforzi? E qui Dio solo sa quello che avveniva nel mio cuore, in un momento in cui ero tremendamente schiacciata da queste sofferenze, andai in cappella e dissi dal profondo dell'amma queste parole, «Fac di me, o oh Gesù, quello che ti piace. Io ti adorerò ovunque» e avvenga in me tutta la tua volontà, o oh Signore e Dio mio, e io glorificherò la tua infinita misericordia. In seguito a quest'atto di sottomissione cessarono quei terribili tormenti. All'improvviso vidi Gesù, che mi disse Io sono sempre nel tuo cuore. Una gioia indicibile inondò la mia anima e la riempì di tanto 
Amor di Dio, che infiammò il mio povero cuore. Vedo che il Dio non permette mai prove al di sopra di quello che possiamo sopportare. Oh! Non mi spavento affatto, se manda all'anima grandi tribolazioni, la sostiene con una grazia ancora più grande, sebbene noi non la notiamo. Un solo atto di fiducia in quei momenti dà più gloria a Dio che molte ore. Passate nel godimento di consolazioni durante la preghiera. Ora vedo che, se Dio vuole tenere un'anima nelle tenebre, nessun libro né alcun confessore riuscirà ad illuminarla. O oh Maria, Madre e Signora mia, affido a te la mia anima ed il mio corpo, la mia vita e la mia morte e ciò che verrà dopo. Metto tutto nelle tue mani. O oh Madre mia, copri col tuo. Manto virginale la mia anima e concedimi la grazia della purezza del cuore, dell'anima e del corpo e difendimi con la tua potenza da tutti i nemici e soprattutto da quelli che nascondono la loro malvagità sotto la maschera della virtù. O splendido Giglio, tu sei il mio specchio, o Madre mia. O Gesù, divino prigioniero d'amore, quando rifletto sul tuo amore e sul tuo annientamento per me, i sensi mi vengono meno. Nascondila. Tua incomprensibile maestà e ti abbassi fino a me miserabile. O re della gloria, sebbene tu nasconda la tua bellezza, tuttavia lo sguardo della mia. Anima squarcia il velo. Vedo i cori degli angeli, che incessantemente ti rendono onore e tutte le potenze del cielo che incessantemente ti adorano ed incessantemente proclamano, Santo, Santo, Santo. Oh, chi mal potrà comprendere il tuo amore e la tua insondabile misericordia? Verso di noi? Oh prigioniero d'amore, chiudo il mio povero cuore in questo tabernacolo, perché ti adori incessantemente, giorno e notte. Non Conosco impedimenti in questa adorazione e, anche se sarò fisicamente lontana, il mio cuore è sempre con te. Niente può costituire un ostacolo al mio amore verso di te. Non esistono impedimenti per me. O oh Gesù mio, ti consolerò per tutte le ingratitudini, per le bestemmie, per la tiepidezza, per l'odio dei senza Dio per i sacrilegi. O oh Gesù, desidero ardere come vittima pura e consumata davanti al trono del tuo nascondimento. Ti imploro incessantemente per i peccatori agonizzanti. O oh Santissima Trinità, indivisibile, unico Dio, sii benedetta per questo grande dono e testamento di misericordia. O oh Gesù mio, in riparazione delle bestemmie. Tacerò quando sarò rimproverata ingiustamente, per ricompensarti in questo modo almeno in piccola parte. Innalzo a te nella mia anima un inno incessante e questo nessuno lo immagina, né lo comprende. Il canto della mia anima è noto soltanto a te, o oh mio Creatore e Signore. Non mi Lascerò assorbire dalla frenesia del lavoro fino al punto di dimenticarmi. Di Dio tutti i momenti liberi li passerò ai piedi del Maestro nascosto nel Santissimo Sacramento. È Lui che mi istruisce fin dai miei più teneri anni. Scrivi questo, prima di venire come giudice giusto, vengo. Come re di misericordia. Prima che giunga il giorno della Giustizia, sarà dato agli uomini questo segno in cielo, sì. Spegnerà ogni luce in cielo, e ci sarà una grande oscurità su tutta la terra. Allora apparirà in cielo il segno della croce e dai fuori, dove furono inchiodati i piedi e le mani del Salvatore. Usciranno grandi luci che per qualche tempo illumineranno la terra. 
ciò avverrà poco tempo prima dell'ultimo giorno. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.